നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിലിൻ്റെയും നായർ സാബിൻ്റെയും തിരക്കഥകൾ ജോഷി ജോഷിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചില എഴുത്തുകാരെ കൊണ്ട് തിരുത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഒരു ടിപ്പിണി കൂടി പറയാതെ നിർത്തിയാൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമാണെന്ന് തോന്നും അതായത് സിനിമ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് സംവിധായകൻ്റെ കരയും സംവിധായകൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കഥയും തിരക്കഥയും അതിലായിട്ട് ഓരോ ടെക്നീഷ്യൻസിനും അവരുടെ പെർഫോമൻസും ക്യാമറാമാൻ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് അവിടെ വേണ്ട ഇപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമൊക്കെ സാങ്കേതികമായി സംവിധായകന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സംവിധായകന് എൻ്റെ തിരക്കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് തിരുത്തുകൾ വരുത്തിക്കാൻ പാടില്ല പാ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി അപരാധമായി എന്നൊന്നും അല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എടുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല ജോഷി എന്ന മനുഷ്യന് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് എന്ന മനുഷ്യനോട് അത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയോ അവകാശമോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജോഷിക്ക് മാത്രം മലയാള സിനിമയിൽ അത് എന്നോട് ചെയ്യാൻ ജോഷിക്ക് അവകാശമില്ല വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ സിനിമയുടെ ഒരു 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 സാങ്കേതികത്വം വെച്ച് സംവിധായകൻ്റെ കലയാണോ അല്ലയോ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നില്ല രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധത്തെ വെച്ച് പറയുന്നതാണ് അത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കന്ന് തോന്നി ഇന്ന് അത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ജോഷി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ എടുത്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇന്ന് ഉത്തരം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അന്നത്തെ ഫീലാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പം നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിൽ നായർ സാബും ജോഷി തിരുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോഷിയോട് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും ഇപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ എടുക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കോണിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു വിരോധമോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതോ അങ്ങനെ ഒരു പണക്കോ ഇല്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അന്നത്തെ ജോഷിക്കും അന്നത്തെ ഡെന്നിസിനോട് അത് ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിലാണെങ്കിലും ശരി നായർ സാബിനാണെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അലോര സമ്മതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ സിനിമ കാണുന്നവർ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പോരാ അവിടെ പോരാ ഇവിടെ പോരാ കാരണം അത് ഒരു സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് അതൊരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തിരുത്തിയ റൈറ്റർമാർ കുറഞ്ഞവരായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ പ്രതിഭാശാലികളായൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരു സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും തമ്മിലുള്ള മന മാനസിക പൊരുത്തവും കൂടെ പല വിജയങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ആ ഘടകമാണ് നായർ സാബിലും നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിലും ഇല്ലാതെ പോയത് ഇല്ലാതെ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചോർച്ചയാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിജ എന്നാൽ ഒരു മറുചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയേറെ യോജിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള പല സിനിമകളും പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ധാരണമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരണമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പൊളിയേണ്ട ചില സിനിമകൾ പൊളിഞ്ഞു അത് നമുക്കതിനുള്ള ഉത്തരമല്ല പക്ഷേ ഈ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇനി കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യാഥാർവം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ശങ്കുണി ഏട്ടന് കെ ശങ്കുണി സാറിൻ്റെ റൂമിലാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പുഴയോരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പുഴയോരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിൽക്ക് സ്മിത പാടി അഭിനയിക്കുന്ന ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആവർത്തി മൂവി മൂവിയോളായി അന്ന് അന്ന് മൂവിയോളായിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ശങ്കുണ്ണൻ്റെ എ വി എമ്മിലെ റൂമിനെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രിവ്യൂ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് മുത്തുകൃഷ്ണൻ്റെ തിയേറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒറ്റ ഈ ഓപ്പറേറ്ററുടെ പേരിലാണ് ആ തിയേറ്റർ അറിയപ്പെടും മുത്തുകൃഷ്ണ തിയേറ്റർ പ്രിവ്യൂ കാണുമെന്ന് പറയുക എല്ലാ റീലും ഒക്കെ കട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കാണുന്നത് ആ മുത്തുകൃഷ്ണൻ ഇന്നില്ല അവിടെ ഇത് ഇട്ട് കാണാൻ ഞാനും ശങ്കുണ്ണിയേട്ടനും എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ ശങ്കുണ്ണിയേട്ടൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണത് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ വാതിക്കിൽ ഒരു പയ്യൻ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു പ്ര പ്രത്യേക ബാഗ് ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പയ്യൻ നിൽക്കുന്നു പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എവിടെയോ കണ്ടൊരു പരിചയം തോന
സിനിമയിൽ പരിചിത സമ്പന്നരായ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരാളുടെ ഫിനി അൺഫിനിഷ്ഡ് ആയൊരു സിനിമ അവരുടെ ഒരു ഒരു എഡിറ്റർ പോർഷൻ കാണണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔചിത്യക്കുറവ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല വേറെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ വന്നേക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പുഴയോരത്തിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എഡിറ്റഡ് പോർഷൻ സ്ക്രീന് കാണുന്നു ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരുമിച്ചായി ഈ പാട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു പിക്ചറൈസേഷനുമാണ് സന്തോഷം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് സന്തോഷം അതേക്കുറിച്ച് അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് വളരെ നന്നായി ചേട്ടാ നമുക്കൊരുമിച്ചൊരു പടം ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് സന്തോഷിവനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം സന്തോഷിൻ്റെ അച്ഛൻ ശിവൻ കുറേ സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ബാബു നന്ദൻ കോഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത അശോക് കുമാർ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്ത കേശവ് ദേവിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നോവൽ അദ്ദേഹം സിനിമ ആയിക്കൊണ്ട് മധു സാറും ഒക്കെയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് സലിൽ ചൗധരി ഒ എൻ വി ടീം ആദ്യമായിട്ട് അവരൊരു ടീമാകുന്ന ആ സിനിമയിലാണ് വളരെ വാണി ജയറാം എന്ന് പറയുന്ന ഗായിക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്കും സിനിമാക്കാർക്കും എല്ലാം സുപരിചിതനാണ് ശിവൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം യൂണിറ്റും സ്വന്തം ക്യാമറയും അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷ് ശിവനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി പോയെന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മൂവി ക്യാമറ വൃത്തിയായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പക്ഷേ സന്തോഷം അറിയാമായിരുന്നു കാരണം അയാൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് അയാളുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാമറ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷ് ശിവനെ പരിചയപ്പെടാനാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഷാരു സോറി അമീർ ഖാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അമീർ ഖാൻ അന്ന് വലിയ താരമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അമീർ ഖാനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു രാഖ് എന്താന്ന് തോന്നുന്നു പടത്തിൻ്റെ പേര് രാഖ് രാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം ഈ വിജി തമ്പിയുടെ ഡേവിഡ് ഡേവിഡിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അതും ഭയങ്കര ലൈറ്റിങ് കൊണ്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ഒരു ഒരു യുണീക് വേ ഓഫ് മൂവി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി കൊണ്ടും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം അല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു പടമാണ് രാഖും ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനും തമ്പി കണ്ണനാനവും തമ്പിക്കൊരു വലിയ പടം എടുക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഒരു ബോംബെ ബേസ്ഡ് ഒരു വിഷയം ഒരു ദിവസം ഞാൻ തമ്പിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തമ്പിക്കൊരു വലിയ സിനിമ എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് ബോംബെയിൽ വെച്ചൊരു സിനിമ എടുക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥയുടെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ആ ആ സിനിമയാണ് ഇന്ദ്രജാലം അത് അതിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കൽ സാധാരണ ബാക്കി മ്യൂസിക്ക് എസ് വി വെങ്കടേഷ് തന്നെ ഈ അഥർവത്തിൽ ഒ എൻ വിയെ പരിചയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഒ എൻ വി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗാന രചിതാവിനോട് എനിക്കൊരു അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യം എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഒ എൻ വി ഒരൊറ്റ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പരിചയം വന്നു ഞാൻ തമ്പിയോട് പറഞ്ഞു തമ്പി നമുക്ക് തോന്നണം ഒ എൻ വിയെ വെച്ചാലോ തമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾട്ടി ഒരു അടിപ്പടമല്ലേ വലിയ പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു അടിപ്പടത്തിന് ഒ എൻ വി സാർ വന്ന് എഴുതിത്തരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിത്തരും അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒ എൻ സാറിനെ വിളിച്ചു പുള്ളിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒ എൻ വി സാറിനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അതിന് ശേഷം ആ പിന്നെ ഒരു 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 ചെറിയ കഥ ഞാനൊന്ന് ഫ ഫ്ള ഒരു ഫോർവേഡ് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിക്കിളിയെ കൂടെവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടുന്നൊരു പാട്ട് അപ്പം ഇത് വലിയ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ട അതായത് ഒ എൻ വി സാറ് ഈ ഒരു ഒരു പക്ക കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ ആ കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് വലിയൊരു വിമർശനം ചില ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നു അതായത് ഒ എൻ വിയെ പോലെ ഒരു വലിയ കവിയെ വിളിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിക്കിളിയെ കൂടെ ഇവിടെ പോലെ ഒരു പൈങ്കിളി പാട്ട് എഴുതിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഡെന്നിസിൻ്റെ തമ്പിക്ക് എന്തിൻ്റെ സുഖാടാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു കമൻറ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒ എൻ വി സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങനെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ എൻ വി അറിഞ്ഞത് അവരോട് പറഞ്ഞേരുത് ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ
തമ്പിക്ക് പിന്നീട് താല്പര്യം ആനന്ദക്കൂട്ടനാണ് ആനന്ദക്കൂട്ടൻ പഴയ സുഹൃത്താണ് ആ കുട്ടനും ആ സമയത്ത് വേറെ എവിടെയോ ബിസിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തമ്പിയോട് പറഞ്ഞു തമ്പി ഞാൻ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പടത്തിന് നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു പടത്തിന് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ശിവൻ സാറിൻ്റെ മകനാണ് അയാൾ ചെയ്ത രാഖ് എന്ന് പറയുന്ന പടം ഞാൻ കണ്ടു ഡേവിഡ് ഡേവിഡും കണ്ടു അത് ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ ബോംബെ പോലൊരു ലൊക്കേഷൻ ഈ റിക്കാർഡ് ടൈമിൽ തീർക്കണം കാരണം വൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഒരു ക്യാമറാമാൻ എൽബോർഡ് ക്യാമറാമാനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പരിണ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് യാത്ര ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദി പടം പോലെ നമ്മളങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പെൻസിൽ അവിടെ മാസങ്ങളെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല തമ്പി പക്ഷേ ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തമ്പിക്ക് ഇത്തരം പുതിയ ആൾക്കാരെ വെക്കാനും ഒക്കെ കേട്ട ഉടനെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനല്ല നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്പി അപ്പോൾ തന്നെ രാഖും ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡും ഒക്കെ കണ്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്ത മറ്റ് ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് തമ്പി സന്തോഷ് ശിവനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ സന്തോഷ് ശിവൻ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഒരു വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയോടുകൂടി ഉള്ള ഒരു വരവ് ഇന്ദ്രജാലത്തോടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇനി ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വേറെ വല്ല സിനിമകളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ധാരണയിൽ ഒരു വലിയ സിനിമ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെയും തമ്പിയുടെയും കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല കാരണം ഏത് പരിചയ എത്ര ഒരു ഇരുന്നൂറ് സിനിമ ചെയ്ത ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടിയാണ് സന്തോഷ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ് ഇവനെ ആ സിനിമയ്ക്ക് വെച്ചത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു കാരണം ബോംബെ ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ അയാൾക്ക് പരിചിതമാണ് അത് തന്നെയല്ല വളരെ ലൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ സന്തോഷിൻ്റെ ഒരു വേഗതയും ഒരു ഒരു സാറിന ജയനനും ആനന്ദക്കൂട്ടനൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി വർക്ക് വേഗതയിൽ തരുന്ന ആൾക്കാർ അതേ സ്പീഡിലോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പുതുമുഖ ക്യാമറാമാന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും സന്തോഷ് ഇവൻ ആ സിനിമയ്ക്കൊരു ആഡ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് ഇപ്പോഴും ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്അതുവരെ നമ്മൾ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം സന്തോഷിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു ഹിന്ദി സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററും ശ്യാം ശ്യാം കൗശിക് എന്നാൽ ശ്യാം കൗശൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ പേര് അങ്ങനെ ആ കാലത്തൊരു ചെറിയ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് തമ്പിയുടെ ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ വരുന്നത് അനുഭവം കയറി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി നടൻ അതൊക്കെ സന്തോഷിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്യാം കൗശലിനെ പോലെ ഒരു സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റൻ്റ് മാഷായിരുന്നു പിന്നീട് തമ്പിയുടെ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളിലും അദ്ദേഹമായി പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റൻ്റ് മാഷായിട്ട് അദ്ദേഹം വളർന്നു അപ്പം ആ ഏരിയയൊക്കെ സന്തോഷിൻ്റെ ബോംബെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രജാലം പോലൊരു പടം ബോംബെയിൽ അങ്ങനെ റിക്കാർഡ് സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും എടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് സന്തോഷിനെ പോലെ ഒരു ഒരു ആളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ ഉപകരിച്ചു ഈ പിന്നീട് സന്തോഷിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെവൻ ആർട്സിൻ്റെ ഒരു സിനിമ അതർവം കണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് ചെയ്യണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടു അത് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പടമായിരുന്നു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ വെച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ കഥ തിരക്കഥയിൽ അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ സെവൻ ആർട്സ് വിജയകുമാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം അത് ഞാൻ അതിന് സന്തോഷിനെ എനിക്കും സന്തോഷിനെ തന്നെ വയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ സന്തോഷ് ഇവനെ ഞാൻ ക്യാമറാമനെ വെച്ചു അങ്ങനെ അപ്പുവിൻ്റെ അപ്പു രണ്ട് ഷെഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഫുൾ സന്തോഷമാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏതാണ്ട് ആ പടത്തിൻ്റെ പാതിയോളം സന്തോഷമാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ
മലയാളിയാണ് അത് കോഴിക്കോട് മലബാർ പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിയേറിപ്പോയ ഒരു തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് സന്തോഷിവൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് പൂന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ മലയാള പടങ്ങൾ അതാണോ തമിഴാണോ ഏതോ ഒരു സിനിമ അയാൾ ചെയ്തു അപ്പം തോമസിനെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷേ പുതിയ പുതിയ പുതുമുഖ ക്യാമറാമന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ആ സിനിമയോടുള്ള ഔട്ട് ലുക്കിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയോട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമയോടും വെസർട്ടൈലായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് സന്തോഷ് ഇത് പൂന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ സാധാരണ പോപ്പുലർ സിനിമയുടെ വേഗതയോടും ചട്ടവട്ടങ്ങളോടും ഒരുങ്ങി ഒതുങ്ങി പോകാൻ അവർക്കും പ്രയാസമായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഉറവുകൊണ്ടും അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാൻ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴപ്പമുള്ള ആളാണോ തോമസ് ഇല്ലല്ല എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടാ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോമസ് ആണ് പിന്നീട് അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ വർക്ക് ചെയ്തു സന്തോഷിൻ്റെ അത്ര പ്രഗത്ഭനല്ല തോമസ് എന്നിലും തോമസ് ഒരു നല്ല ക്യാമറാമൻ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും വിരോധമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് പിന്നീട് അയാൾ ഈ സെവൻ ആർട്സ് വിജയകുമാറിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത പടം ജയരാജാണ് ഡയറക്ടർ ജയരാജൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണ് അത് വിദ്യാരംഭം അതിൻ്റെയും ക്യാമറാമാൻ ഈ തോമസാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾക്ക് ശേഷം തോമസിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല തോമസിന് പിന്നീട് അധികം സിനിമകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ആകെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സിനിമകളെയേ ഇല്ലാതെ സിനിമകളെ ഇല്ലാതെയായിട്ട് ഒരു ദിവസം അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എറണാകുളത്തൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുണ്ട് അല്ലെ സി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഗായത്രി മെഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ജോലിക്കാരാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ തോമസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ചേട്ടാ എനിക്ക് പാടുമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭ ആയുർവേദ വൈദ്യരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ആയുർവേദ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു തോമസേ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ഈ സിനിമ പോലൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ ആകുന്നു പോലെ അല്ല എനിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചവനപ്രാശം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ ചില ലേഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉള്ളു പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഇത് കുറേ കുപ്പി വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കണം സാധാരണ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ക്രെഡിറ്റാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ക്രെഡിറ്റ് അല്ല എനിക്ക് ഒരൊക്കെ കാശ് തന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് വാങ്ങണം പക്ഷേ ഞാൻ ആ കടയിൽ എൻ്റെ അത് കട നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരും വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ തോമസ് വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പടങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല കൊള്ളാവുന്ന ആരുടെയും ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കുറേ കാലം ഒന്ന് പോയാലോ അങ്ങനെയും കൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജയനനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജയനൻ വിൻസെൻറ്റ് ഇയാളെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിർത്താം എന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ ജയനൻ്റെ ഈ ഒരു പടം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിന്ന് ഒരു പണി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം തോമസിനില്ല എങ്കിലും ഒരു വേറെ പുതിയ പടങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ക്യാമറാമാൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പുള്ളി കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് ജയൻ്റെ കൂടെ പോ അടുത്ത മാസം മുതൽ പോകാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ജയരാജ് വിളിച്ചു ഡെന്നിസെ ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മലബാർ വരെ പോകേണ്ടി വരാം അപ്പം ഞാൻ ജയരാജ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നമ്മുടെ തോമസ് മരിച്ചു ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ എന്തോ ഒരു കശഭിഷയെ തുടർന്ന് ആരോ തോമസിനെ കുത്തിക്കൊന്നു അതായത് തോമസിന് ഒരു റബ്ബർ കുറച്ച് റബ്ബറും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള അയലോക്കം കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സന്തോഷ് ശിവനെ അടുത്ത
പുതിയ ആൾക്കാരെ തന്നെ ആയാലോ എന്ന് തമ്പി സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂ മറ്റൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പേടിക്കും കാരണം ഇത്രയും വലിയ പടത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രതി പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതിനെ ആരെ കിട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പല വഴി തെപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാലം തുടങ്ങി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഐവർ കോളീസ് എന്നാണ് പേര് എയർ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കോളീസ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഉടമയാണ് ഐവർ ഐവറിൻ്റെ ഫാദർ എഫ് കോളീസാണ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആറോളം കോളീസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളോ അഞ്ച് അഞ്ചാറ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഇന്ദ്രജാലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആലോചന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിരിനാറിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഐവർ ഞാനിത് എന്നും കൂടി കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഐവർ ഒരു ദിവസം ഒരാളുമായിട്ട് കയറി വന്നു ഒരു കണ്ടാൽ സ്മാർട്ടായ ഒരാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡെന്നിസെ ഇത് എൻ്റെ ഒരാളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേഷം കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കോളേജ് സ്കൂൾ ജീവിതകാലത്തൊക്കെയുള്ള സാധാരണ നാടകം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും പെരുമാറ്റങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം എന്നോട് ഐവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി വെറുതെ കാഷ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോലീസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം ശരിക്കും എറണാകുളം അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണറാണ് അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസാണ് എറണാകുളം അദ്ദേഹം എ ടി ജോസ് അപ്പം അദ്ദേഹം അന്നങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമ്പിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഐവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഐവറിൻ്റെ തമ്പിക്കും വളരെ കാര്യമായിട്ട് അറിയാം എ ടി ജോസ് എറണാകുളത്തെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറാണ് തമ്പി പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാം തമ്പി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ വരുത്തി കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റാസില്ല തമ്പിക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും വൈകിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ അന്നപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണു ബി നായരാണ് അപ്പോൾ എഴുതിയ തരം പോർഷൻസ് അന്ന് വൈകിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും കൂടുന്ന എഴുതുന്നത് തമ്പി അന്ന് വൈകിട്ട് വരും തമ്പിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫുഡൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം രാത്രി ഞങ്ങളിരുന്ന് എഴുതിയ അത്രയും വായിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് ചേർ ചെയ്യും വൈകിട്ടൊരു തമ്പി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ദിവസം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് പാപ്പനും കോൾ ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ അടയ്ക്ക് എന്നോട് വർത്താനം പറയാൻ വരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനും തമ്പിയും അതിന് ഈ ഈ ഫ്ലാറ്റിന് തമ്പിയുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിന് ഒരു 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 ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ചെറിയ ബാൽക്കണി കേക്കനഗറിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ഈവനിങ് വാക്ക് പോവുകയാണ് വിജയൻ കറോട്ട് റൈറ്റർ ഡയറക്ടറാണ് വിജയൻ കറോട്ട് വലിയ ചെറിയ കഥാകൃത്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കുറേ സിനിമകൾ എഴുതുകയും ഡയറക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഭരതേട്ടനൊക്കെ പടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെയും തമ്പിയും കണ്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി കയറി വന്നു പുള്ളി കയറി വന്നു ഇപ്പോൾ ഏതാണ് സിനിമ എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വേഷം ബാക്കിയാൽ തമ്പി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിജയേട്ടാ നിങ്ങളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ബോംബെയിൽ പുള്ളി ചാടി ഏസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ റോള് കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പേടി അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ പേട ഇടാൻ ഞാൻ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പ്രധാന വില്ലന്മാരുടെ വേഷം മുഴുവൻ പുതുമുഖങ്ങളായി വിജയൻ കറോട്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു വിജയേട്ടൻ എ ടി ജോസാറ് രാജൻ ബീദേവ് 